Und jetzt hören wir eine Erklärung von Alex Saab selber, vorgetragen von unserer Gruppe. Erklärung von Alex Saab, bevor er vom US-Regime von den Kapverden in die USA entführt wurde. Brief verlesen in Caracas von Camilla Fabri, der Ehefrau von Alex Saab. Dieser Brief wurde mit Tränen in den Augen von Camilla Fabri, der Frau von Alex Saab, während einer Demonstration gegen die zweite Entführung des venezolanischen Diplomaten von den Kapverden durch die USA am Sonntag auf der Plaza Bolivar in Caracas gelesen. 17. Oktober besucht von einer Menge empörter Venezolaner. Erklärung von Alex Naim Saab Moran. Übersetzung aus dem Spanischen von Alex Saabs Rechtsabteilung. 16. Oktober 2021. Mein Name ist Alex Naim Saab Moran. Mit venezolanischen Diplomatenpass <lacht> Nummer 4577-8720. Ich bin Sondergesandter mit diplomatischer Immunität, offiziell gewährt von der Russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran seit April 2018 und venezolanischen stellvertretenden Botschafter bei der Afrikanischen Union seit Dezember 2020. Ich wurde am 12. Juni 2020 von den Behörden in Kap Verde entführt, als mein Flug dort einen Tankstopp machte, als ich auf Anweisung meines Präsidenten Nicolas Maduro Moros für eine besondere humanitäre Mission in die Islamische Republik Iran leiten wollte. Ich wurde ohne Haftbefehl, wie gesetzlich vorgeschrieben, in Kap Verde und ohne Interpol-Haftbefehl entführt in ein Land, das kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Und sie haben meine diplomatische Immunität missachtet, die sogar von Venezuela sofort in Anspruch genommen wurde. Ich wurde von den USA und den Kapverden mit Zustimmung der Regierung von Donald Trump und Mitgliedern der kapverdischen Regierung, wie Mr. Landim, Premierminister, in Premierministerin Ulysses Correa de Silva, Carlos Reis, Leiter der nationalen Sicherheit, physisch und psychisch gefoltert. Paolo Rocha, Minister der Regierung und der Direktor des Gefängnisses von Zahl, Herr Correa, für acht Monate mit der wirtschaftlichen Unterstützung der Vereinigten Staaten, Juan Guaido und dem ehemaligen Sicherheitschef von Narnia, Ivan Simon Liebes bis zum internationalen Druck ihrer Regierung und die Ersch Entscheidung der ECOWAS, mich unter Hausarrest zu stellen, ließ sich nicht mehr aufschieben. Der Hausarrest war eine Farce, da ich immer wie im Gefängnis eingesperrt blieb und 24 Stunden am Tag von durchschnittlich 50 Militärs beobachtet wurde, die den Schlüssel zu dem Haus verwalteten, in dem ich weder Privatsphäre noch Zugang zum Telefon hatte oder Briefe schreiben konnte. Ich musste alles durch einen einzigen Anwalt erledigen. Dr. Pinta, Pinto Montero, der als einziger autorisiert war, mich zu besuchen. Das gesamte Team von internationalen Anwälten wurde mehrmals abgeschoben, sobald sie auf dem Kap Verden landeten. In Kap Verde, einem Land, das ein Lakai des Imperiums und das korrupt und feige ist, wurden alle meine Menschenrechte verletzt. Sie verletzten ihre eigenen Gesetze, fristen Bedingungen nach Lust und Laune und auf Anordnung der Vereinigten Staaten. Jetzt hat das Verfassungsgericht entschieden, gegen zwölf verfassungsrechtliche Punkte zu verstoßen, die nicht zu verletzen waren und hat meine Auslieferung genehmigt. Ich mache die US-Regierung und die extremistische Oppositionsregierung von Namia für meine Integrität und mein Leben in dem Gefängnis, in das sie mich bringen, voll verantwortlich. Ich werde dem Prozess mit voller Würde entgegentreten und meine diplomatische Immunität 
als Diener der Bolivarischen Republik Venezuela seit April 2018 geltend machen. Ich möchte klarstellen, dass ich nichts mit den Vereinigten Staaten zu kollaborieren habe, dass ich keine Verbrechen in den USA oder in einem anderen Land begangen habe, dass ich nicht lügen werde, um die USA gegen Präsident Ma Nicolas Maduro oder seine Regierung zu begünstigen. Eine Regierung, die sich ganz dem Wohlergehen ihres Volkes verschrieben hat und die eine unmenschliche Blockade durch die Vereinigten Staaten durchmacht, die den Reichtum des Landes übernehmen wollen. Umgeben wir unseren Präsidenten und unsere Regierung mit einem menschlichen Schutzschild und lassen wir uns nicht besiegen. Sie werden nie wiederkommen. Ich erkläre, dass ich bei gesundem Verstand bin, dass ich nicht selbstmordgefährdet bin, nur für den Fall, dass sie mich ermorden und sagen, dass ich Selbstmord begehe, was ich niemals tun werde. Ich liebe meine Frau Camilla und meine Kinder Shadi, Isham, Yad, Maria und Rose und Charlotte mehr als mein eigenes Leben. Ich bitte dich, stark zu sein und lass uns immer vereint bleiben. Vereint werden wir dies überwinden. Habe immer Vertrauen in Gott. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hoch die internationale Solidarität.